Önderine emir külan, emir buhari şikayet ettiler. Dediler bu o zaman tabi mürşidi kamil değil. Seyyid Muhammed Bahattin. Bu Seyyid Muhammed Bahattin açık zikre oturmuyor. Seyyid Emir Külal Hazretleri, Şeyh Muhammed Babbaz Emmesi Hazretleri, siz ona karışmayın. O Allah'ın lütfu ile açık zikre memur oldu buyuruldu. Hızır Aleyhisselam Şeyh Abdülhalik'i Güçdüvane Hazretlerine açık zikri te- estağfurullah gizli zikri telkin etti Şeyh Abdülhalik'i Güçdüvane Hazretleri Şah-ı Nakşiven Seyyid Emir Buhari Hazretlerine gizli zikri telkin etti mübarek Şah-ı Nakşiven Hazretleri bu tarikatta Aliye'nin gizli zikrine memur oldu onun için açık zikir yasaklandı. Hadis-i şeriflerde gizli zikrin fazileti 75 derece açık zikirden üstündür. Açık zikrin fazileti hararet verir, muhabbet verir, teşvik eder ama fazilet bakımından gizli zikir eftaldir. Hatıra Allah'a azim şahım Ruz cezada bir kulun amellerini hesap ettirdikten sonra kulun Ey meleklerim bu kulun ameli bitti mi? Bitti ya Rabbim amel defterlerinde başka bir ameli kalmadı. Ama onun benim yanımda gizli bir emaneti var. Ben onu vereyim kendisine. O emanet nedir melekler? Bu kul kimsenin görmediği yerde Gecede, gündüzde, aşikar, toplantıda, çarşıda, pazarda gizli zikir yapardı. Hiç kimse onun zikrine şahit olup agah olamazlardı. O zikri benim kiram, ben katibim meleklerim bile kaydedemedi. Ama o emaneti ilahi bende duruyor deyip verecek. Bunu ben kitaplarda gözümden okudum. Kavsı Kaslevi Sultanımız bu mübarekten duyduğum gizli zikrin fazileti açık yapılan zikirden 75 derece eftaldir. Açık zikir yapılan halkaya bizim gibi ziki, gizli zikirde mükellef olan bir nakşibendi mürdü oturamaz. Oturursa biz de açık zikir tarikattan düşürür. Yani feyzini keser. Yani tarikatın müridi olmaktan çıkar. Tarikattan tar edilir ayrı, feyzinden düşer ayrı. Biz Cenab-ı Gavs-ı Saniye Hazretleri ile benim sağ tarafındaki Saadet-i Kiramlar resimli ziyareti 1994 senesinde Taşkent, Buhara, Semerkant Allah nasip etti yaptık. Semerkant İmam-ı Buhari Hazretlerinin mekanında bu meseleyi soruldu. Efendim tarikattan atılmak nedir? Tarikattan düşmek nedir? Tarikattan atılmak boşanan bir kadın gibidir. O kadının kocasıyla ilgisi kalmaz. Boşandı. Artık bitti. Tarikattan atılmak bu. Tarikatın feyzinden düşer demek. Tarikatla ilişiği vardır. Yine nakşi bendedir. Ama günlük feyzinde, günlük şeyhinden gelecek feyzlerde mahrum olur. Yani bir memur ceza görse, beş ay senin maaşını vermeyiz diye mahkeme hüküm giydirse, bir bir beş ay hüküm giydirdiği için maaş alamaz. Feyzinin kesilmesi beş ay maaş alamayan bir memura benzetilir. Ama bir adam da memuriyetten hırsızlık yapsa kötü bir işle iştigal edip atılsa hiçbir maaş alamaz. Demek tarikattan atılma boşanan kadın gibidir. Tarikatla alakası kalmaz. 
mürşidiyle kulaklık dinliyor. Mürşidiyle alakası kalmaz. Sanki o tarikatta hiç girmemiş gibidir. Buhara, İmam-ı Buhara Hazretlerinin türbesinin orada bu sual soruldu. Bu kavsı sahne Seyyid Abdülbaki Hazretleri böyle ferman etti. Şu halde açık zikirin halkasına oturmak, tarikatın feyzinden keser, nakşi olmaktan atılmaz ama feyzi kesilir. Bir kimse, İmam Efendi, sen, ben, hangimiz, mihrabe geçse Kur'an okusak, tabi sesli okuyacağız ki siz dinleyesiniz, bu yasak değildir. Bir insanın okuduğu Kur'an'a tahdit konulmamıştır. Sen günde üç sure oku, beş sure okuyamazsın. Haşa böyle bir yasak, bu tarikat aliyeti yoktur. Kur'an okumak serbesttir. Muhterem Mahmut Hoca Efendi ile bunu konuştuk. Size de duyurmak uygun olduğu için tebliğ ettik. Allah razı olsun. Şimdi bu geceler kısa. Ezana okumadık ama okuyup tebliğ edelim. Bu okusun müsaade edersen. O, o selam getirdi. Namaz baktığını bilmeyip hatalı okuyacağında cezaya uğradı, kaçırdı fırsat. Namaz vaktinden önce ezan okuyacaktı. Suç işleyince ezan sevabı kaçtı. Şimdi ezanı Mustafa Burcu okuyacak. Bir konuşma ile şeyimize açacağız. İnşallah bu kâda. الله أكبر الله أكبر الله Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la Eşhedü enne Muhammed Resulullah Baba şuraya otursunlar takdim edeceğiz Düğün sahipleri hazır olsun buraya gelsinler Eşhedü enne Muhammed Resulullah
Mükerreme'den bak şey getirdim, şüphe getirdim. Düğünün izzet şerefi için giyiyorum. Allah razı olsun. <gülüyor> ah şöyle yav kayın baba da süt beyaz olsun. <gülüyor> Damat önde. Ortaya kalkıyoruz. Mani olamaz. Yalnız Zinnun'un Mısır Hazretleri, Pavşı Kasrı ve Hazretleri cezbeye riya katıldığını beyan etmiş. Cezbede riya olur mu? Olur. Bir kere bağırmak yerine üç bağırırsa, bir hareket yerine üç hareket edirse, Zinnun'un Mısır Hazretleri buyurmuş ki, bu zat riyakardır. Bunun hakkında bütün evliyalar davacıdır. Allah intikamını alır. Bana öyle geliyor çoklarınız. Bunu lezzet için yaptınız. Hepinizin yaptığınız samimi cezbe olduğuna kanaatim yok. Çünkü çok cemaatlere girdim gördüm. Zinnun'un Mısra Hazretleri buyuruyor. Cezbeder riya olur. Cezbede riya nedir? Hafif sesle ses çıkaracaksa yüksek sesle gösteriş için nefsini tatmin için ses çıkarmak riyadır. Elini cezbede bir kere sallanmak haksa üç kere sallarsa ikisi cezbedir. İçinizde çokları bunu ahin kavramında bir keyif sema yapıyor gibi bir muhabbet vesilesi yaptınız. Yalan cezbe yapanın intikama Allah'tır. Çünkü cezbe Rahmanidir. Her şeye hile gider, cezbeye de gider. Bir kere bağıracağım. Al burada kaldım. Al dedim. Allah diyemedim. Ben al diye cezbede kaldığım halde Allah dersen lah lafsı rüya olur. Benim kanaatım o. İçimizde çokları bunu bir sema yapıyor, bir ilahi okunuyor gibi bunu bir terennüm, bunu bir ahink lezzet lezzeti halinde yaptınız. Kim böyle yaparsa davacısı Allah'tır. Bütün sadatı kiram intikamını alır. Yalan cezbe sahibine bela yağdırır. Rahmet yağdıracağına Bela yağdırır. Benim kanaatım var. İftira etmiyorum inşallah. Çoklarınızın bir kısmınızın cezbesi yalandı. Fazlalık kattı. Cezbeye iftira etti. Yalancılar defterine, riyakarlar defterine yazıldı. Öyle cezbe olmaz. Ahi kütür diye. Allah Allah. Öyle sesler geldi. Kulaklarımı tıkadım. Ahenk musiki sesi gibi. Hayır cezbe böyle değil. Cezbe kısa bir an gelir, kesilir. Siz bunu ilahi kaside ahenk sema yapar gibi lezzete çevirdiniz. Kimler yaptıysa yalancılar defterine yazıldı. Kimler yaptıysa riyakarlar olarak Saadat-ı Nakşibendi onlardan intikamını alır. Zinnun-u Mısra Hazretleri Nefatül Üste cezbeye yalan katanlardan bütün evliya davacıdır buyuruyor. Her şey yalan olur cezbeye olmaz. Ama bu cemaatte benim kanatım geliyor riyadan cezbe, feryattan, figandan, ahinkten, keşten düğün havasına çevirip feryat ettiler. Hayır bu düğün değil cezbe. Bu kaside okumak değil. Bu bir zikir meclisidir. Öyle öyle feryat figan oldu. İnanıyorum ki bir kısmı yalan yaptı. Riyakarlar defterine yazıldı. Allah'ın gazabı üstüne yağar. 
evliyaları yalancılık yaptı. Evliya beş kuruşluk cezbe verdi, bu elli kuruşluk bağırdı. Hayır, böyle olmaz kurban saadat-ı keramların huzurunda dahi sizin yaptığınız cezbeyi yapmıyorlar. Ben Gavs-ı Kastevi'nin cezbelerini gördüm, Sultan Seyyid Muhammed Raşin gördüm, bu gavs zamanında gördüm. İnanın Allah'tan bir kısmını ziyakarlık yaptı. Ama Allah intikamını alır. O cezbe söner, onun yerine kut kuru, kurumuş soyut dalı gibi kalır. Yalan yaptınız çoğunuz. Öyle feryat figan olmaz Allah bir yalan yaptılar. Herkes vicdanında yaptığını bilir. Cezbeden iki kere Allah diyecekse üç kere bağırmanın üçüncüsü riyadır. Çoklara ahenk döndü. Allah! Allah! Şu ön taraftan birisi verdi feryanı. Öbür taraflar, sağ taraf, sol taraf. Ben inanıyorum bir kısmınız cezbe yalan yaptınız. Yalan cezbe yaptınız. Üç saadeti kiram gördüm, böyle görmedim. Neredeyse kalkıp kaşıkla göbek atacaktınız. Böyle hatme olmaz. Burası spor salonu değil. Burası Allah razı olsun. Düğün salonuysa düğün için bu şekilde cezbe yapmak hiçbir kitapta yoktur. Herkes elini namusuyla vicdanına koysun. Yalan yapanları herkes kendi vicdanında duyar. Ben biliyorum içinizde yalancılar çok. Yani cezbe yalanı yapanlar çok. Yapmayın bunu. Allah'ın azabı iner. Evliyaullah'ın nispeti kaybolur. Sizi işi düğün salonuna çevirdiniz. Damat orada. Gelini alır gider. Ama yalan cezbe olmaz ki. Benim kanaatım bu. Senelerdir bu tekkede cezbe edenler var. Seyredenler var. Gel buraya bayram. Böyle feryat ahenkli var mıydı böyle cezbe? Gel buraya. Bunlar riyakar yalan cezbe yaptı bir kısmı. Ben Gavs'ı da gördüm. Gavs'ı Kastevi'de sultan böyle bir ahenkli düğün havası. Ellerine birer def verip çalacaktı bunlar. Böyle cezbe gördün mü Allah için? Yok. E anlat bana anlatma şahitlik et. Buyur. Han mikrofon nerede? Buram Allah için biz de böyle cezbe görmedik. Bana yani. bakma cemaate bak. Allah için biz de böyle görmedik yani. Kalbin İna- rahat etti mi cezbe? İnanın, i̇nanın hatmede çok feci bir şekilde rahatsız oldum yani. Cezbe Allah için olursa... söylüyorum. Cezbeyi Rahman olursa biri sende, biri bende gönül rahatlığı olur, huzur olur. Vallahi öyle sıkadım, çaputları tıkadım, sıkın, içimin sıkıntısı gitmek. Tıkadım bezleri kulaklarıma, çirkin, çirkin ne bileyim yangın, deprem felaketi gibi sesler çıktı. Yapmayın, Allah davacı olur sizden. Saadat-ı Nakşibendi davacı olur. Cezbe huzur verir, kalbe huzur ve rahat verir. Sizinki çingene havası oldu. Haşa çingene değilsiniz. Ama bozuk bir düzen, yanlış bir hata oldu. Allah rızası için söyle. Bunca zaman tekkede de gördüm, menzilde de böyle cezbe gördün bugünkü gibi. Anlatmazsan Allah sorarsan Allah için görmedim yani Çok Bugünkü gibi görmedim yani Cezbe gördük ama bu şekilde hiç görmemiştim Kalbe yani. rahatlık verdi mi? Vermedi ya Ne verdi? Kalbe hüzün verdi ya yani. Hüzün sıkıntı yok Yalancılık yaptılar Bir düğün havası gibi Gelin alayı gibi bir şey yaptılar Böyle olmaz Allah için Eski sofilerden çağıralım Sen de birini çağır Öyle gördüler mi şahitli kesinler. Çağır birisini. Gel uzun zaman saatlerin saadetlerin cezbesine giren birisi gelsin şahitli kesin. Böyle cezbe oldu mu? Yani hatmenin bitmesine canı gönülden istedi. Hatme yanında olsa ağzına çapıp tıkıp Duayı okutturmayacaktım Allah'tır. 
Bu ne bu böyle ya? Bura, burası böyle. Sanki haşa haşa. Niye mi emdirir mi? Eski sofelerden gelsin, çağır şunlardan biri ki şahitli kessin. Ama Allah intikamını alır. Evliyalar dava eder, kavsı kasteri söyledi. Yalan cezbe yapanların davacısı saadetlerdir. Yalan yapmayın, ne lüzum var ya yalanda feryat, feryat, feryat. Çağır şuradan bir iki Müslük kişiyi. Müslük abi gel. Kardeşler, hakikaten Yarbayim'in buyurduğu gibi benim de huzursuz oldum yani kalbim rahatsız oldu. Cezbe Rahman'ı olduğu için insana huzur vermesi lazım. Bugün cezbe muhabbet verir, muhabbet verir. Ve beni de rahatsız etti. Sıkıldın yani, mı feryatlarla? Sık, sıkıldım, inan ki sıkıldım. Allah'ım bir sıkıldım mı? Çaputları tıkadım, iki elimle bastırdım. Yüreğime açsa oturdu böyle cemaat olmaz. Düğün havası geçti gitti, düğünün oyununu oynadı. Şimdi Allah'ı zikrediyoruz böyle olur mu? Çağır başka birini şuradan. Çağır başka bir eski arkadaş. Yusuf abi. Gel buradan. Hah Yusuf hocaya çağır bakalım onu ne diyecek. O da 40 yıllık sofi. Allah razı olsun cümlemizden e, gereken şeyleri Yarbaymış size anlattı biz bir şey ilave etmemiz yersiz olur gerçekten bu akşamki cezbe sanki herkesten çıkar gibi oldu neden çıkar gibi yok bir şey dedin çıkar gibi ya herkeste herkeste yani diğer zamanlarda bazı kişilerde cezbe oluyordu bu akşam sanki herkesten cezbe çıktım gani Herkes, herkes muhabbete gelmiş gibi olan. oldu. Yok herkes cezbeye düşman. Cezbede olmayan durduğu yerde cezbeye düşman. Gönlün hoşlandı mı bu gönlü cezbede? Al, Allah için siz bizi buraya çağırdınız için söylemiyorum. Gerçekten e, huzur bulmadık yani. İşte şahitlikleri duydunuz. İçinizde yalancı çok. Yalan cezbe yaptı, riya yaptı. Kavsı kasrevi buyurdu. Zinnanu Mısra Hazretleri nefatun üstte feryat ediyor. Kim yalan cezbe yapar fazlalık katarsa Allah davacısıdır. Saadetler davacısıdır. Agah gel. Sen de eskisin. Benim ne dediğimi taklit etmeye lüzum yok. Anahtığını söyle. Ben böyle anladım bugün. Sen ne anladın bilmem. Bu da kırk yıllık sofi. Kardeşler Allah razı olsun. Bugünkü cezbe beni şahsen çok rahatsız etti. Ee, çok cezbe yerinde. Cezbe muhabbet verir, gönüllere surur verir ama bugün ben o şeyi bulamadım Allah için. Bulamazsın. Başka çağır. Üç şahit yeter ama bizim kaç şahit oldu? Dört. Dört oldu. Beş eden. Başka birini çağır. Hocam. Sen hocam bir dur. Sana da sıra verelim. Ha, önce bir şu meseleyi bir konuşalım. Kardeşler riya yapmayın. Amellerin en çirkini riyadır. Riyakar olan cennete tövbe etmeden girmez. Cennete en son girer. Riya yalanı hakikata benzetmeyedir. Cezbe değil feryat figan ediyor. Gören onu cezbe diyor. Milleti rahatsız eder. Millette muhabbet yerine bir soğukluk, bir düşmanlık, adavet koyar. Halbuki cezbenin kendine has bir lezzeti, bir ruha coşkanlık veren kısmı vardı. Başka çağır şurada. Başka eskilerden çağır. Çağır eskilerden. Tamam. Bu konuda konuşmak isteyen gelsin. Bu konuda konuşmak, cezbe hakkında konuşmak isteyen gelsin. Konuş, gel. 
davet ettik sözümüzden dönmeyiz. Hepinizden Allah razı olsun. Ee, Yalbabın duyurduğu gibi cezbe olsa bile gerçekten cezbe olsa bile tutmak en güzelidir. Cezbeyi katlı tutmak en güzelidir. Ancak bugün Fatma'da benim de kalbim sıkıldı. Aynı duygular ben de paylaştım. Kalbim genişlemedi. Tam tersine sıkıldı. Bir an önce atlı bitmesini istedim. Allah razı olsun sizden. Soğan. Soğan son son diyor. Gel son yok, mikrofonu al. Yok öyle masalık yok. Etkek gibi çık mikrofonu. Sana çıkayım öyleyse. Kalk ya. Oho hocam. <gülüyor> Oho ya. Allah konuşsun. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar ben ilk defa bu akşam buraya geliyorum. İlk gelişim. Bana o kadar güzel şeyler anlattılar. Ben gerçekten hocamın bu akşam burayı dinlemeye geldim. Ama gerçekten biraz ki durumu bir acayip oldum yani gerçekten. Ondan bana bir acayip geldi ama hocam da tabii en sorunda durumları izah etti size. Yanlışınızı doğrunuzu. Gerçekten ben ben dahi üzüldüm bu konuya. Ben dahi yaz, cezbenin Buyurun. içinde riya kokusunu duydum. Ben sohbete geldim ama şaşırdım diye. Hakikaten teremoni denir. Düzgün ahenkli. Allah Allah böyle böyle olmaz ya. Böyle böyle olmaz. İki kere söyler, üç kere söyler. Bunlar yarım saat ahenk tuttu. Gel eskilerden gel. Sen de Hasan abi. Kimse gelsin kim konuşmak istiyorsa cezbe hakkında konuşsun. Cezbe Rahmanidir. Şeytan, şeyhin tasarrufunun gücüdür. Bütün tarikata, aliyelerde cezbe vardır. Cezbesiz hiçbir tarikat olmaz. Rifai tarikat aliyende cezbe ile hançeri sokar burasından, sırtından çıkar, ölmez. Ben, ben Bolu'dan inerken sağ tarafta Fatih Devri'nin bir evliyası vardı. İsmini hatırlayamadım. Eski Bolu Dağı'ndan inerken lavha sol tarafı gösteriyordu. Hazreti Fatih Sultan Mehmet Han'ın zamanında bir evliyanın orada türbesi var. Sonra Sülmeli Hoca orada yaptı. Hakeza bir rifai şeyhinin zikir halkasına şahit olduk. Teybede aldık biz onu. Teybe olarak. Ya Rabbim eline beş altı tane topuzlu hançer getirdiler. Topuzlar böyle altında hançer yirmi yirmi beş santim. Dervişlere dağıttılar. Ben duydum gözümün en görmedim. Şeyhin huzurundan geçerken şeyh Sofi'yi çağırıyor. Boynuna bir kakalı düşürtan çıktı topuzu tuttu. Ya Rabbim bu akla göre bu adam muhakkak görür. Dervişin birini çağırdı. Ağzını aç dedi sağ yanağından kakaladı sol yanağından topuzu tuttu. Birisini çağırdı aç karnını açtırdı karnından bir soktu topuzu tutturdu. Zikir yaptılar topuz elde. Allah Allah zikir yaptı açık zikir. Rifai de Mevlevi de Halveti de çok. Zikir yaptılar hem dönüyorlar hem topuzu tutuyorlar. Bana gülmek de geliyor içimden ayıplamak değil. Topuzlarla, hançerlerle zikretmek nasıl bir şey? Sıra geldi topuzları, şişleri toplamaya. Şeyh yanaktan topuzu çekti. Saadetli iki parmağını aldı ağzından tükürük. Bir bu deliğe soktu, bir bu deliğe açık tuttu şöyle. Gitti hiçbir şey yok. Karınla tuttu hiçbir şey yok. Siz de ben rifai cemaatinin cezbelerini duydum, görmedim ama Bolu'dakini gördüm. Hançeri buradan sokup belinin kemiğine kadar dayadıklarını, hançerle karnın deştiklerini ama hiçbir şey olmadıklarını gördüm. Cezbe vardı, mevlevler sema şeklinde cezbeyi idrak ederler. Ama şimdiki cezbeler musikiye döndü. İstanbul'un birçok yerlerinde turistik gezgi gösteriler için 
sema yapıyorlar. Tünelden çıkın, Rus sefaretine gelmeden Maarif Bakanlığı'nın Mevlevi dergahı var. Turistik her hafta ejnebilere sema gösteriyor. Sema kadın katılmaz. Kadın kattıklarında gördüm, televizyonda gördüm. Tacil Arif'in Ebül Vefa Hazretlerine sordular. Sema için ne dersin? Sema haktır. Sahibinin Allah'a yakınlık derecesine tahakkuk eder. Bazı sema yapanlar vardır. Nefsini tatmin ederler. Şeytanı hoşlandırırlar. Bazı sema yapanlar vardır. Ruhları, kalpleri istirah halinde teveccüh gibi, cezbe gibi Allah'a iltica eder. Şimdiki semaları seyrederseniz oyun haline çevirdiler. Hakiki sema Mevlevilerin senin de bir gün Konya Mevlevi dergahında yapılan sema eh belki şeyler varsa doğru. Afyon'da iki tane Semahan vardı, Semahan değil, Mevlevi Sema Mehalli vardı, biri Türbe'de 10-15 Evliya Gönüllü, efendim, birisi de aşağıdaki bir semtte. Şu halde cezbe haktır, siz bugün cezbeyi bütün kardeşlerin ittifakıyla kalbi okşamak yerine, muhabbet vermek yerine kalbe ruha, Bugün sıkıntı verdiniz. Benim kanaatim odur. Yüzde yüz bugün riyakar cezbe yapanlar içimizde var. Herkes yaptı diyemem. Allah şahit bilemem. Ama bugün cezbeyi bir keyif vasıtası olarak düğünün ahenginin verdiği nefsani bir coşkunlukla yaptılar. Buna sadat-ı kiram davacıdır. Benim bugün sohbetimde İbrahim Halilullah'a anlatacaktır. Ama iş ne yaparsın ki vakit kalmadı. Allah hepinizden razı olsun. Sema hakkında, sema diyorum. Cezbe hakkında konuşmak isteyen varsa buyursun. Konuşalım, müzakere eder. Gelirse kitap açalım, gösterelim. Var mı içinizde konuşmak isteyen? Allah hepinizden razı olsun. Bugün işi bozdu. Bugün düğünün devamındaki cezbeli düğün oldu. Bir definiz noksan, bir cezbeniz noksan, bir darbu cezbe diyorum. Bir definiz noksan, bir darbukanız noksan cezbe yaptım. Sen bir şey söyleyeceksin kalkıyorsun, oturuyorsun. Gel konuş aha mikrofon. Yok yok sen orada rahat edemedin. Gel. Erkek gibi ol. Gel konuş ya. Herkes serbest. Selam. Selam diyorum. İlk defa Yalnız ben... konuşanlardan Okuduğu eserlerden mehaz isterim. Anlattı. Nerede okudun? Hangi eser? Kütüphaneden getir, eline veririm, göstersin. Kara kafadan konuşacaksa kimse buraya gelmesin. İlimsiz cezbe olmaz. Cezbenin hukuki ilahiyede bir hükmü vardı. Makamatı İbrahim, makamatı Evliya, Risaletin Nur. Akşemseddin Hazretleri cezbeyi çok anlatmış. İmam-ı Gazale Hazretleri ikinci cilt ihyada getirir ikinci cilt ihyayı. Sahabelerden ölenler İmam-ı Şar, İmam-ı Hazretlerinin cezbeden hali, büyük imamların vefatları ikinci cilt ihya, 729-751'e kadar cezbe var. Ve aslan gibi size okurum eserle. Ama konuşan, kafadan konuşacak, mantık yapacaksa buraya gelmesin. Canımız sıkmasın. Konuşacaksa eser verir. Kafadan konuşacaksan iznim yok. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
Evet. Eser sorularım nereden anlatıyorsun Şu, derim. Ben sadece bir şey, soru, bir şey söylemek istemiştim Yarbay'ın. Özel boş ver. Biz rim konuşuyoruz. Özel arkadaşlık yok. Gel buraya. Ben Cezbe'yi bir okuyayım size gözlüğümü getirir. Selamünaleyküm. Bu sohbet boşa gitmemiş olsun. Yarbay'ın ben e, Hz. Mevlana Celaleddin e, Mevlana Bağdadi Efendimizin evliyatı tut, ansı. Tut, tut. Mevlana Halit Hüseyin Efendimizin kıssasını okudum Evliyalar Ansiklopedisi'nde Yezbiye Riyak Atan'ın zinadan daha ağır suç işleyeceğini yazıyor mübarek hocam. Yezbiye Riyak Atan'ın zinadan daha ağır suç işleyeceğini yazıyor mübarek hocam. Yezbiye Riyak Atan'ın zinadan daha ağır suç işleyeceğini yazıyor mübarek hocam. Yezbiye Riyak Atan'ın zinadan daha ağır suç işleyeceğini yazıyor mübarek hocam. Yezbiye Riyak Atan'ın zinadan daha ağır suç işleyeceğini yazıyor mübarek hocam. Yezbiye Riyak Atan'ın zinadan daha ağır suç işleyeceğini yazıyor mübarek hocam. Yezbiye Riyak Atan'ın zinadan daha ağır suç işleyeceğini yazıyor mübarek hocam. Yezbiye Riyak Atan'ın zinadan daha ağır suç işleyeceğini yazıyor mübarek hocam. Yezbiye Riyak Atan'ın zinadan daha ağır suç işleyeceğini yazıyor mübarek hocam. Yezbiye Riyak Atan'ın zinadan daha ağır suç işleyeceğini yazıyor mübarek hocam. Yezbiye Riyak Atan'ın zinadan daha ağır Gelen adam erkek gibi gelsin, bilgili gelsin, kitap göstersin. Sok olun. Allah bir, Allah bir kürsüden şu cezbeyi İmam-ı Gazal'den anlatacağım, aklınız duracak. Kürsüden. Ki kadınları da ses gitsin. Hem de görüntü olsun. Yalpalandım, malpalandım, gelemedim. Elinim İmam-ı Gazali. Cezbeyi bir anlatayım görün. Bugün, bugün, bugün Allah biliyor rezillik yaptı birçokları. Öyle cezbe olur mu? Oha! Ahin tutturdular, göbek attılar. Bacılarımızdan dinlensinler. Erkek cemaatin yaptığı cezbede fazlalık olduğu kanatındayız. Gelin kızı sana vermeyiz. Gel buraya. Sabah namazını kılarsın, çıkar gidersin. Gel. Kızı alıp kaçmak yok. Hatmeyi, hatmeyi yaptınız. Kardeşler cezbenin hakikati hakkında çok eserler var. Tasavvufu her eserlerde Cezbe nakledilmiş hiçbir tarikatı aliye yok ki cezbesi bulunmasın. Cezbenin geniş tafsilini İmam-ı Gazale Hazretleri ikinci cilt ihyada nakletmiş. Ben de inşallah Teala size oradan nakledeceğim. 729-751 de numarası dahi aklımda duruyor. Allah bir doğru kalmış. 729 vecdin kısımları 751'e kadar hıfzımda doğru kalmış. Yeşil kağıtta buna şahitlik ediyor ki bu iş doğru. Şimdi tevacüt vecde gelmeye çalışmak denir. Vecd, vecd cezbe manasını taşır. İstirak kendisini kaybedip aklını, şuurunu kaybeder de komaya girmiş bir hasta gibi olursa bunun adı istiraktır. Şimdi bunu okuyacağız. Resulü Kibriye Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim okunurken coşup ağlamayanlara ağlar gibi yapın buyurmuştur. Şimdi okuyayım görün. Resulü Kibriye Aleyhisselam Allah'ın sevgisini, seni sevenin sevgisini, seni sevmeye beni yaklaştıranın sevgisini bana nasip et diye dua etmiştir. İşte bu talepler vecdin mükâşefe ve hallere izahı mümkün olmayana zorlanmak suretiyle tabiat iktizası olması lazım geldiği hükmündedir. İnsanın fıtratında tabiat halindedir. Ve işte 
buradaki waste lafzı cezbe karşılığı. Cezbe, hak olan cezbe aşırı derecede, bir sesler geldi onda, aşırı derecede Allah sevgisinden, irade doğruluğundan, Allah'a olan aşkından meydana gelir. Maddelere dikkat edilirse ağır bir ifade var. Güzel İsmail oğul, ben zemzem mi koşsam, ben mi yandım cındır, evlendin diye ne de zemzem. Allah için dinleyin. Ve iş cezbe Allah'tandır. Allah'ın lütfudur. Şeytanın aldatmasından değildir. Sayfa 2, 730. O halde bunlar Kur'an-ı Kerim okunurken ne vecde neden gelmiyorlar da şairlerin şiirlerinden sofilerin ilahilerinden cezbeye geliyorlar dersen bu çok hoş niye Kur'an-ı Kerim okunurken cezbeye gelmiyorlar da efendim şairlerin şiiri ilahiler niye onlar okunurken cezbe meydana geliyor dersen demin kalkıp konuşan kardeşim nerede hani birisi yanımda kalktı konuştu ya ha sen yakın gel dinle bak işin hakikatını duy iki gözüm sen ilk geldim dedin şöyle rahat bir yer açın kardeşime sen sadakatle konuştun samimiyetle konuştun Allah sen niyet doğruluğundan mükafatın hakikatına ulaştırsın sualde kaldık cezbe Allah'tandır Allah'ın lütfudur, şeytanın aldatmasından olmaz. O halde sual, Kur'an-ı Kerim okunurken neden cezbeye gelinmiyor da şairlerin şiirleri, ilahiler, dervişleriler ve deminki okuduğu gibi ilahilerden meydana geliyor dersen, bunun cevabı zor. Neden ilahiden geliyor da Kur'an'dan gelmiyor? Deriz ki, Sayfa 731 Hak olan cezbe aşırı derecede Allah sevgisinde Masuz Yavaş okuyorum Aşırı derecede Allah sevgisinden irade doğruluğunda irade doğruluğu samimi halis olarak Allah'a bağlanmak irade doğruluğu Bu rüşt bu cezbe Kur'an-ı Kerim okunurken de kendini gösterir. Kur'an-ı Kerim'i dinlemekle cezbeye gelmeyen aşk yaratıklara olan aşktan olur. <gülüyor> İş karıştı. Kur'an-ı Kerim okunurken meydana gelmeyen cezbe insanlara olan aşkı galip olanlarda meydana gelmez. Bir daha okuyayım. Kur'an-ı Kerim okunurken cezbe kendini gösterir. Kur'an-ı Kerim dinlemekte cezbeye gelmeyen aşk, yaratılmış mahlukata duyulan aşktır. Yoksa yaradana aşık olanlar, Kur'an-ı Kerim'den de aynı cezbeyi duyarlar. Sure-i Rad 28. ayet, haberiniz olsun ki, Kalpleri ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, olgunlaşırlar. Sure-i Zümer 23. ayeti celile vaadiyi dinlediklerinde vaad Allah'ın emrettiği vaadi ilahi dinlediklerinde kalplerinden korkularından derileri titler. Zümer 23 Sofi Sofi Sofi Dinle bak, dinliyorsun da gözüm gözümüzde olsun. Allah'ın vaadini dinlediklerinde Rabbinden korkanların derileri titler. Allahu Teala'nın rahmet mahvetini zikretmekle derileri ve kalpleri mutmain olur. Sure-i Zümer. Sema akabinde sema sebebiyle insanda hasın olan sükun, tüylerin dikilmesi, derinin ürpermesi, 
korku ve kalp yumuşaklığı gibi hallerin hepsi cezbedir. Kur'an-ı Kerim okunurken Allah aşıklarında bu hal görülür. Yüce Allah Suriye Enfal 2. ayeti celilede gerçek müminler Allah anıldığı zaman yürekleri titrerler. İşte bu yürekleri titremek cezbedir. Eğer şu Kur'an'ı bir dal üzerine indirseydik, o dağa da akıl verseydik, o dağı korkusundan, korkusundan alçalmış, paramparça olmuş görürdün. Suriye Haşir 21. ayet. Titremek, korkmak, huşu, Allah'tan şiddetle korkmak, her ne kadar mükaşefe kabilinden değilseler de hal kabilinden bir cezbedir. Fakat mükâşefiye uğram, u, u, uyarmaya sebep olur. Onun için Resul-i Kibriya aleyhissalâtu vesselâm, şimdi okuyacağım isimlerle. Kur'an'a sesinizle süsleyin. Resul-i Kibriya, Ebu Musa el-Eş'ariye, Ali Davud'un mizmarında seslerinden ona da verilmiştir. Basiret sahipleri Kur'an-ı Kerim duydukları zaman cezbeye geldiklerine dair pek çok hikaye vardır. Aşırı delilerim geldi. Hut ve benzeri sureler beni kocalttı. Bu Fahri Kainat'ın hadisi. Bu hadis cezbeden haber vermektedir. Zira kocalmak hüzün ve korkudan gelir. Hüzün korku cezbeden gelir. Abdullah İbni Mesut Abdullah İbni Mesut Resulü Kibriya Suriye Nisa okuduğu sırada her ümmetten peygamberlerin şahit getirdiğimiz zaman seni de peygamberlerin sıdkına şair get, şahit getirdiğimiz zaman onların halleri nice olur. Suriye Nisa 41 okuduğu zaman Resul-i Kibriya gözleri yaş doldu, tahammül edemeyerek Abdullah İbn-i Mesud'a yeter sus dedi. Bak Kur'an-ı Kerim'in okunmasına göz yaşlarıyla Fahri Kainat şahit oldu, tahammül edemedi. Fahri Kainat aleyhissalatü vesselamın kendisi ve huzurunda onlar için ahirette hazırladığımız kelepçeler, yakıcı ateşler, Boğazda kalan yemekler acı verici azap vardır. Sureyi Müzzemmil 12 13. ayeti celle okuyunca Resul-i Kibriya bağırarak yere düştü. Şahitlik et gel damat. Resul Kibriya yere düşer mi? Yarba yanlış okumuş olabilir. Müzzemmil 12 13. ayet okununca şuraya oku. Resulullah Ekrem bağırarak yere düştü. Resulullah Ekrem bağırarak yere düştü. Hangi ayette onlar için ayette hazırladığımız kelepçeler, yakıcı ateşler, boğazda kalan yemekler, acı veren azaplar, cehennemin o azim sıfatlarını Fahri Kainat gözüyle de miracı saadette gördü, tahammül edemeyerek bağırarak düştü. Diğer rivayette Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam Efendimiz onlara azap ederken şüphesiz onlar senin kullarındır. Sure-i Maide 118. ayeti celile okuyunca Resulullah ağladı. Yine Resul-i Ekrem rahmet dua ayetlerini okuduğu zaman korkar ağlardı. Böyle sevinmek, müjdelenmek de cezbedir. Allahu Teala cezbe gelenleri Kur'an-ı Kerim'de övmüştür. Allah cezbe gelenleri Kur'an'da övmüştür. Sure-i Maide 83. ayet. Resul Resul'e nazil olan Kur'an'ı duydukları zaman hakkı bildiklerinden göz yaşı döktüklerini görürsün. Rivayete göre Fahri Kainat namaz kıldığı zaman göğsünden kaynayan tencereden gelen ses gibi ses gelirdi. Otur, otur kalkmak senin elinde değil oturmasaydı. 
İbrahim Halilullah'ı bugün okuduğum dün namaza durduğu zaman kalbinden çıkan vızıltı sesi uzak menzille uzak menzilden duyulurdu buyuruyor. Fahri Kainat Aleyhisselam göksünden kaynayan tencere gibi ses gelirdi. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini dinlerken cezbeye düşmek sahabe tabiinde pek çoktur. Allah aşkına dinleyin misaller geliyor. Kimi saya etti, saya, bağırmak. Kimi ağladı, kimi bayıldı. Bunun adı sekir. Hatta ölenler de oldu. Zuhar bin Evi Alfa tabiinin cezbelerinden idi. İmamlık yapardı. Kur'an'ı rikkatle okurdu. Bir gün namaz kılarken sura üflün, üflendiği zaman sureyi müddessir 8. ayeti okuyunca öyle bir feryat etti ki hemen mihrapta düşerek can verdi. Bak cezbeden ölen de var. Aklın karışmasın. İyi ki konuştun sen. Sura üflendiği zaman Mübarek'in ismi Zuhare bin Ebu Evfa Ebu Evfa'nın oğlu Zuhare imamlık yapar Kur'an'ı çok dikkatle okurdu bir gün namaz kıldırırken sura üflündüğü zaman sure-i müddesi ayeti celilesini imam olarak kendi okuduğu zaman öyle bir bağırdı hemen mihrapta düşerek can verdi sizinki Allah bir oyun havası oldu can veren görmedim bayılan görmedim bir gözyaşlı cezbeli görmedim siz feryat figan bir hava tutturdunuz bizim İsmail'in düğününe yardım ettiniz ama cezbe olmadı Hz. Ömer bir adamın Rabbinin azabı elbette vakidir onu def edecek hiçbir şey yoktur. Sureyi tur. 7-8. ayet-i celile okuduğunu duyunca Hz. Ömer, Ömer Efendimiz duydu. Düştü, yere düştü, eve götürdüler bir ay hasta yattı. Bak aslı var korkma. Aslı var da bunlar işi gırgırı altıla. Bir ay hasta yattı. Tabiinden daha neler okuyacağım sabah Ebu Cerir çok güzel sesi olan Salihül Meri Kur'an-ı Kerim okurken bayıldı bilahire öldü İmam-ı Şafi ha demin İmam-ı Şafi Hazretlerine söyledim bir adamın Suriye Mürselat 35-36. ayetini okuyunca bu hepsinin dillerinin tutulacağı bir gündür kıyamet. Onlara izin verilmeyecek ki özürlerini söylesinler. Diller tutulacak. Aman ya Rabbim şöyle yaptım, böyle yaptım. Özür de verilmeyecek. İmam-ı Şafii okuyoruz ha. Ayeti Celili'yi okuyunca bayıldı. Gel şahitlik et İsmail. İmam-ı Şafi bayıldı müştehit bayıldı İmam-ı Şafi bir adamın İsmail bak damat filan dinlemem vururum güzel dinle İmam-ı Şafi bir adamın bu dillerinin tutulacağı bir gündür onlara izin de verilmeyecek ki özür dillesinler mürselat 35-36 okuduğu ayeti duyunca bayıldı. Doğru okudun mu? Doğru mu? Fudal bir zatın Ali bin Fudail bir zatın o gün insanlar alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'nın fermanı için ayakta dururlar. Yine kıyamet. Müttafifin 6. ayet okuyun duyunca bayıldı. Yere düştü. Babası Fudail da Allahu Teala senin bu haline memnun oldu dedi. Tabiinden olan daha birçok cemaatten rivayet edildi. 
Bu hal sofilerden de rivayet edilir. Ah bu cemaat sofi cemaati. Şibli Hazretleri Ramazan'da mescitte imamın, imamın arkasında namaz kılarken imam Suriye İsra 86. ayet Eğer biz sana vahyettiğimiz Kur'an'ı gidermeyi oradan kaldırmayı dileseydik sen onu yerine getirecek bir vekil bulamazdın. Bu ayeti celiyle okununca öyle bir haykırdı ki insanlar öldüğünü sandılar. Benzi sarardı, vücudu titredi, dost ve atraplara hitap edince ne yapacağını şaşırdı. Cüneyt Hazretleri anlatıyor. Sizin yaptığınız ahengi tutan yok. Bir feryat eden var, bir bağılan var. Siz düğün gibi ahenk tuttunuz. Oo, oo, oo, anam ne feryat sağdan. Önümden ne? Şu taraflar. Ya Allah bir de düğün evini çevirdiniz. Herkes kalktı kalbimiz sıkıldı diyor. Cezbeden kalp sıkılmaz ki yalan girdi. Yalan ise Allah'ın nefret ettiği çirkin bir günahdır. Onu devam etti. Zevkli bir bardak şerbet içtim. Sonra ondan içtiğim ikinci bardak ile önceki içmiş olduğum bardaktan şey, şerbetten peyda olan hastalığım giderdi. Burada bir kısa anlattı atladım ben. Herkes ölümü tadacaklar. Sofilerden biri. Herkes ölümü tadacak. Küllü nefsin zayikatül mert. Suriye Ali İmran 185. Ayeti celilesini bir gece tekrar tekrar tekrar okuyordum. O sırada garipten, garipten bir ses geldi. Bu ayeti daha ne kadar tekrar edeceksin? Yaratıldan beri hayallerinden öteri, ötürü gözlerini yukarı kaldırmayan cin, dört cinninin ölümüne sebep oldu. Küllü nefsin zayikatul mevt defalarca okumuş sofu kayıptan bir ses gelmiş daha ne kadar bu ayeti okuyacaksın Kur'an'a azimiş anda üç defa küllü nefsin zayikatul mevk geçer cinlerden dört kişinin ölümüne sebep oldu demek cinlilerden de derviş var o ayetten cezbeden vefat etmişler Ebu Ali, Ali'nin babası El Mevazili Şibli Hazretlerine çok defa bir ayeti celile duydum mu beni dünyalıktan çeker, sonra yine çeker. Ne eski halime dünyaya dönerim. Bu hal bende devam etmez. Şibli de Kur'an'ı duyduğunda dünyadan alakanı kesmem istemem. Allahu Teala'nın sana bir lütfudur. Dünyalığa dönmen sana acıyıp merhamet etmesindendir. Çünkü sen henüz tamamen dünyadan alakanı kesecek halde değilsin. Zaman zaman sana o cephenin zevkini tattırıp, demek dünyadan ilgisini kesecek kemalatta değilse Allah küllü kesmiyor. Zaman zaman dünya lezzetlerine döndürüyor ki merhale merhale alışa alışa Allah'a karşı takva sahibi olsun. Zaman zaman sana o cephedin zevkini tattırır, senin ona iştiyakın artar, olgunlaşarak bir mertebeye gelirsin. Bu tasavvuflardan birisi, ey emin, mutmain olan nefis, sen Allah'tan razı, Allah da senden razı olduğun halde Allah'a dön. Suriye-i Fecir, 27-28. ayeti celileyi okuduğunu duyunca mürşitlerden birisi birisinin mürşitlerden bir adam öyle diyen birisinin ey emin mutmain olmuş nefis sen Allah'tan razı Allah da senden razı olduğu halde dön Sure-i Fecir 27-28. ayet Usludur. Usludur kendin tut. Sıkılıyor millet. Sahip ol. Bu kardeş doğru söyledi. Cezbede insan ne kadar sabretse o kadar olgunlaşır. 
Onun misalini düdüklü tencere gösteriyor. Tencereye yemeği koyun, ateşe koyun, kaynar. Ama bir et gibi, tavuk gibi ise yarım saat, bir saatte bir şey yap. Aynı eti düdüklü tencereye koyun, hararet tencerede çok artar. Buhar çıkmadığı için derece 180-200'e çıkar, 15 dakikada eti pişirir. İnsan cezbede kendini patlar derecesine gelinceye kadar dursa veya bayılır hale gelinceye kadar tutsa cezbenin hakikati kendinde tecelli eder. Cezbenin hakikati nedir? Cezbenin hakikati dünyadan insanı soğutur. Muhabbeti ilahi kalbe galip gelir. Dünya hayatı gözünden çıkar. Cezbeyi verişleri sadatı kiramın nefsin hilelerinden şeytanın tesirinden kurtulmak için Allah lütfuyla verilen bir mel, me, melhem doğru dedim değil mi? Bir melhemi Rabbaniyedir ki kalbe gönlün, gönlüne şifa ver. Cezbe olmasa nefis islah olmaz. Onun için tarikatın nakşibendiyede cezbe, bidayette, diğer açık zikir çeken tarikatlarda nihayette verilir. Tarikatın nakşibendiyenin bidayeti, diğer tarikatların nihayet, nihayetidir sözü, Şah Nakşibend Sultan'ın sözüdür. Bu meşrep nereden çıkar? Diğer tarikatlar Allah'a Allah insana koyan, nefis olduğunu bilir. Onun için çile yaparlar. 40 gün, 80 gün dağlarda gezerler. 30 gün, 60 gün bir köyün bir odasına kapanırlar. Nefsi hapsederek meylinden, gezdiği dünya zevkinden soğuturlar. Bu hal nefsi eze eze sükut ettirmek letaiflerin çalışmasına sebep olur. Letaifler çalışınca hakkat kolu döner. Halbuki tarikatın nakşibendiyede önce letaif sikri verilir. Nefisle mücahede yoktur. Aç kal, kırk gün uyuma, gece gündüz dağda bir odada bulun. Şu arkadaşa söyleyin. Senin okuduğun Hazret buyurdu. Şöyle gel. Şeyh Muhammed Diyaddin buyurdu. Tekke'de bir sohbet varken başka bir kitap açmak alakasızlıktır, ahmaklıktır. Sohbet rahmeti çeker, nefisle yabancı bir kitapla onu kandırır. Biz yemek sofrasına otursak o oturup salavat çeker mi? Vallahi çekme. Herkes yemeğe oturdu buyur deyince tesbihi bırakır o da sofraya gelir. Şimdi sohbeti bıraktı şeytan diyor al bunu al bunu oku rahmetten mahrum Allah. rahmetten mahrum koyacak anca bu tarikatın bidayeti diğer tarikatların nihayetidir sözü diğer tarikatlar nefsini ezip emmare levvame mül mülhüme mutmaiye çıkarttırlar mutmainiye o zaman letaifler vazifeye döner letaiflerin vazifesi hakkın sıfatlarına aşıktır kalp huzur ister ruh muhabbet ister nefsin emrindeki kalp huzuru dünya ister şu kadınlara aşıktır kırk karına sarılırsa huzur bulur Şurada çok zengin olmayı ister. Mark, döviz, Alman parası neydi? O yürü, o da ona aşıktır. Ne zaman dünya cazibesi insanın gözünden sıyrılır, kalpte tecelli ilahiye hazır olursa, cezbeyi Rahman galip olursa, kalple taife arşın dokuz bin sene üstünde yüzünü hakka çevirir. Kalp latifesi huzuru hakkı bulamazsa huzur arar. Tıpkı fotoğraf makinesi gibi fotoğraf makinesi Beytullah'ı da çeker bir evliyayı da çeker. Şerli bir adam plajdaki güzel kadını çeker. 
öpüşen sarılan sevgilisini çeker. Bak iki kişi düştü cezbeden hakiki. Bak küp düşüyor kalkıyor ama feryat figen ahenkli düğüne çevirmeyin. Fırla dağıttı kendini o da fırla dağıttı. Nerede kaldık? Bir imtihan edeyim seni. Fotoğrafta kaldık. Fotoğraf makinesi gibidir kalp. Allah adamını Kabe'yi çeker. Zalimin elinde sevgilisini çeker. Kumarı çeker. Fuşiyatı çeker. Şu halde şu kalp Allah'a isra olmak için zikir lazımdır. Nefsin elinin kalpten çekmesi için cezbe lazımdır. Şu halde şu cezbe şu güzel sohbete vesile oldu. Muhabbet ister. Ruh makamı burada. Vücutta eseri her yerde tırnağı bat, dikeni batırı elime, dikeni batırı da duyarsın kafamı duyarsın. Ruhun varlığı bedenin her yerinde duyulur. Makamı salmemenin altında. Muhabbet ister. İlahi Allah muhabbeti bulamazsa dünya muhabbetine giriftar olur. Karı sever, kumar sever. Vallahi bu cemaatin içinde biri var. Terk edip olmasa şuraya çıkarsam rıza olsa Mehmet Hoca üç gün kumar masasından kalkmadığını söyledi de ve hiç mi kalkmadın Allah bir kalkmadı. Bir tuvala bir tu- <gülüyor> atıyorlar kendim. Bir tuvala tarih. E ne yerdiniz? E kumarbazların kumarhanesi yakınlardan döner yiyecek getirirdi. Helal olsa o zat içimizde şimdi şu anda var. Üç gün, üç gece ben kumarda sandalyeden kalkmadım. Ben deli oldum ömrümde duymadım. Ya Esra mı? Allah bir Esra. Erdem. Ya kumar masasındaki ne anasını bilir ne avradını bilir. Avradını kumarda veren yok mu? Ha o da dünya cezbesi. Buna cezbe denmez. Dünya cazibesi. Adamın aklının başından alır. Şu halde cezbe tarikatı nakşibendiye de mürşidin kemalatından neşet eder. Nefsin islahına sebep olur. Letaiflerin çalışmasına sebep olur. Kalp çalışırsa muhabbet ilahi doğar. Ruh çalışırsa muhabbet ilahi doğar. Şunun adı sır. Sır. Sol memenin iki parmak üstü. Teklik ister, vahit ister. Tek. Sayı say. Bir, iki, üç. Bir tekliktir. İki çokluktur. On beş çokluktur. Mükevvenatın haliki teklik makamındadır. Gul hu vallahi ahad. Allahu üst semed. Allah tektir. Allahu üst semed. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir kimseye muhtaç değil. Şu teklik ister. Allah'ı bilmeyen kimseler çokluk ister. Mal çokluğu, can çokluğu, karı çokluğu, şöhret çokluğu, siyaset çokluğu seçilir. Bilmem ne olur, bilmem ne olur. Benim mesleğim değil. Şu halde şu tecelli etmesi için sırrın vazifeyi asliyesine dönmesi için sıfırdan ön, birden önce olması lazım gelir. Say! Sıfır, bir, iki. Sıfır yokluktur. Allah'ı bilen sıfır olur. Nefsinden sıfır olur. Alakayı dünyadan sıfır olur. Evliyasından ayrılmaz. Karısından, çocuğundan sever, besler, yedirir, giydirir. Ama Allah'ın aşkına mani olacak kadar dünyayı sevmek helakın alametidir. Allah'ın aşkına mani olacak kadar dünya sevgisi Allah'tan insan uzaklaştırır. Dünya helaldir, karısı helaldir hadis, namazı hoştur, hanımı hoştur. Ama o muhabbet ölçüsü, Allah'ın azametine, ibadete mani ise dünyayı sevmek beladır. Ben bugün Nemrut'u filan anlatsaydım, 
hayretler içinde kalırdınız, kağıtları koydum. Nasıl böyleymiş, ne yapalım? Şu halde kalp muhabbet ister, sır birlik ister. Hulhu vallahi ehad. Allah birdir. Allahu samet. O bir olan Allah kimse muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Sıfır olmadıkça bir çıkmaz. Sıfır olursa velia, velayet enbiyalık çıkar. Sıfır olursa evliyalık enbiyalık çıkar. Sıfır. Sıfır. Birin önüne koyarsan on olur. Allah'ı bilen bir kul kendini sıfır ederse Allah'ı bilirse on katlı ecir olur. Onun için hasenat bire on yazılır. Bir iyilik ettin mi bire on yazılır. Bir iyilik ettin mi bire yetmiş yazılır. Bir iyilik ettin bire yedi yüz yazılır. Sıfır olursa bak Allah birdir. Emrine tepe. Emrine uyarsan İki tane sıfırı koyarsan yüz eder. Demek Allah'a takva ile iki kat amel edersen yüz kişi olursun. Mürşit üç kişi kuvvetindedir. Üç sıfır bin kişi olur. Allah senin dandasın benim kavsımın yeryüzünde mürütleri belki bu gece elli bin yüz bin uykusuz idi. İşte bu cemaatte ondan biri. Ne oldu benim kalsın? Birinin önüne 3-0, 4-0 Yani Allah'ı önce imanla bildi Sonra muhabbetle bildi Sonra marifetle bildi Sonra teslimiyetle bildi Sonra ülfet ünsiyetle bildi 10 bin oldu O zaman bir el tuttuğunda 10 bin kişiye tasarruf eder Sıfır olmadan Allah bulunmaz beyim Sıfır olacaksın önce. Sıfır olmak için sıfır olanların kapısına gideceksin. Şu düğün olmasaydı seni hiç görmüyorduk. Şu oğlan ne garip bir oğuldur ki. iki üç senedir tekkiye hizmet eder. Onun için de güzel bir Sofi'nin kızını aldı. Bu da bunun babası. Bir kere gelmedi bir kere. Geldi. E işte düğünden geldi. Sofiliye gelmedi. Bugün ders aldın mı? Almadın seler için. Tamam. Tamam. Bunları ben konuşmamaya tövbe ettim. Şu zatı incitmeyeyim, gönlünü kırmayayım. Ama laf geliyor, geliyor, geliyor. Buna da nakşi bendi şerbeti için. <gülüyor> Sıfırı duydunuz mu? Biri sır. Şu sır hafi. Hafi istirrak rak ister. Kavsı kaslı yön hazretleri bana talimat verirken hafiyi çaya atılan şekere benzetti. Çaya şekeri atar karıştırırsan şeker çan şey oldu çayda şekerli oldu. İstirahat Allah'ın azametine boyanan kimse muhabbeti ilahiyede sarhoş olur, kaybolur. Şu ahfa kavsı kasayı buyurdu ki çayın içine çay kaşığını koy. Çayı karıştır. Şeker düzeltiyorum. Çay çay çıkar, şeker Allah Allah Kaşığı çayın içine sok Karıştır Kaşık kaşık olarak çıkar Islanır ama Çay olmaz Kaşık girdi diye de Çay Hiç bir şey olmaz Bu istirak ister Sofiler Cezbe Allah'a olan muhabbetten Sarhoşluk ister Bugün sarhoşluk meyve bol Sütlaç yedirdi, beş koyun kestirdi İsmail, tam kesir, keyif kasideler hoşa hoşa, 
O zaman da cezbeyi düğün salonundaki keyfe çevirdiniz. Allah bunu Allah bunu kabul etmez. Yapmayın. Bütün saadet sinirin o Musra Hazretleri Kavsı Kastavya Hazretleri buyurdu. Bütün saadet yalancı cezbeciden dava eder. Yapmayın günahtır. Buraya hak rızası için geliyorsunuz. Kendinizi yazık etmeyin. Yalan cezbe yapmayın. Şimdi ben konuşuyorum. Cezbeli de var. Hani demin ki düğün feryatları ne oldu? Demek yalan. Şimdi Allah diyorum, konuşuyorum. Hatme duasında da gizli gizli gülü okudu, salavat okudu, evliyandı. E şimdi de evliya anlıyorum. Hani feryatlarınız? Yalandı. Yapmayın. Sofiler yalan katmayın. Evet. Biz mürşit birisinin iyi emin mutmain olan nefis sen Allah'tan razı Allah da senden razı oldu halde Rabbine dön Sure-i Fecir 27-28. ayeti celili okuduğunu duyunca bir daha oku dedi. O, o zat o nefis bir defa Allah'a rücu etti gitti ben ona bir daha dön nasıl diyeyim deyince adam bu manadan cezbeye düştü öldü öldü bu ayeti celile de ya eyyühel nefsil mutmainne irci ila rabbike radiyeti merdiye sadıkallahu lazım ey emin mutmain olan nefis önce emmare sonra levvame sonra mülhüme sonra radiye yani yok düzeltiyorum mutmain ne mutmain ne olmak bir kimseye veli demek Allah sure-i fecirin 27'si 28. şartı göstermiş göster sen Allah'tan razı Allah senden razı Rabbine dön Kul Allah'tan nereden razı? İçinizde Allah'tan razı olan kul var mı? Vallahi yok. Ben de dahil. Allah'tan razı olsa aç koyduğu gün sabreder. Rezilliğe uğradığı gün sabreder. Ameliyatta, çeşitli sıkıntıda sabreder. Allah'tan razı olan Allah'ın azametini bilir. Ben bugün anlatsaydım İbrahim Halilullah ateşe atıldı mancınına koydu ateşe atılmak bahsini açabilirim melekler dedi Rabbinden yardım iste Nemrut'un ateşinden korkmuyor musun güldü Rabbim Teala benim halim bilir ateşten niye korkayım önce yağmur meleği geldi ey İbrahim Allah suları bana memur etti istedi bir dakikada söndüreyim Rabbim benim bilir iki rüzgar meleği geldi ey İbrahim bütün rüzgarları Allah bana memur etti müsaade söndürüvereyim şu ateşi tarım var edeyim Rabbim benim halim bilir ben Rabbimin kazasına rızasına razıyım ya azim bir şey Cibril emin geldi ya ya İbrahim Rabbinden bu haldeki sıkıntından Allah'ı iste <gülüyor> İbrahim aleyhisselam güldü Rabbim beni ateşin içinde halimi bilmez mi ki isteyeyim ya Rabbim beni ateşe atıyorlar yakmada kurtul ya Allah görmüyor mu kadiri mutlak değil mi haya etti Cibril aleyhisselam taaccüb etti. Ya İbrahim Allah'tan iste. Ya Rabbim Teala benim halime agah değil mi? Mancınıkta görmedi mi? İki melaike kollarına girdi ateşe atılırken sükunetle indirdiler. Bütün melekler yardıma geldi. Hayır Rabbim benim biliyor. Bismillahirrahmanirrahim. 
yanar kürni berdan ve yanar kür berdan ve selamen ala İbrahim İbrahim'e selam selim ve selam olsun sevin ol Allah bir buradan bir yer okuyacağım çatlayacağım bunu anlatmasam bugün kırk gün yandı kırk gün yaktılar burada bir kağıt vardı onun bir bulu versem dua etseniz çar çabuk kırk gün sonra Nemrut kırk gün sonra aç geriye gideceğiz o kağıt çıkmış oradan ben dedim şunu düzgün getirin kağıtlarım çıkmazı ama bulacağım Allah kaderi mutlaktır inan edeceğim bulacağım Rabbim kaderdir Ya Rabbim yardım et. Kırk gün sonra sonra Allah'ım sabır. Ya bulamadık oldum bu iş böyle. Çık gel yazdı kalbi ki ya. Ya İbrahim ateşten sen çıkıp gelebilir misin? Çıkıp gelebilir misin? Firavun Nemrut bağırdı. Evet ben ateşten çıkıp gelebilirim. Sen de öyleyse çık da gel. İbrahim Halilullah ateşten çıktı. Nemrut'un karşısına dikildi. Onun üzerine, onun üzerine Ya İbrahim senin Rabbin ne kadar büyükmüş. Ben ona dört bin tane sığır keseceğim. Allahu Teala'ya sen iman etmezsen kestiğin 40 bin, 4 bin sığırın hiçbir faydası yoktur. Halilullah Ali Kırk bin, dört bin sığırı kesti. O günkü şeriat-ı ilahiyede Adem Aleyhisselam'dan gelen hükümde bir insanın ameli kabul olursa gökten bir ateş iner. O ateş onu, o ateş onu kurbanını yakardı. Habille Kabil'in meselesi de aynı. Habille Kabil'in meselesi de aynı. Dört bin sığırın üstüne ateş inip Nemrut'un kurbanlarını kabul etmedi. Onun üstüne Nemr'in o kadar sıkıştı, o kadar sıkıştı, rezil oldu. Aleme ben ilahım derken, aleme Allah razı olsun kendine ibadet ettirirken, dört bin sığır bir menfaat vermedi. Şimdi konuşuyorum. Ateşe atılırken, İbrahim aleyhisselam, koltuklarından girerek melekler ateşe indirdiler. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşin ortasında oturduğu yerden birdenbire tatlı bir pinar meydana geldi. Gayet güzel kırmızı güller yeşerdi. Kabil Ahbar ateşe atılınca ateş onu yakmadı. Sadece İbrahim Aleyhisselam'ı bağlayan ipleri üstündeki ipleri bağları yaktı şimdi geliyorum ateşten nemrut çık gel sözünü buldum buradaymış meğerse evet İbrahim aleyhisselam yemyeşil bir bahçe içerisinde oturduğunu yanında kendi suretinde birisinin bulunduğunu gördü nemrut sarayısındaki pencerenden ey İbrahim senin bildirdiğin ilahın kudreti çok büyükmüş seni öylece korudu şu gördüğün hali sana verdi oradan çıkıp gelebilir misin buldum evet çıkabilirim gel Nemrut'un sarayının penceresine doğru soktu Nemrut sen bu ateşin içinde kaldığın zaman sana benzeyen birisi vardı kimdi ya İbrahim 
Rabbim Teala onu bana arkadaş olsun diye gönderdi. Ateşin içinde sıkılmayayım, ülfet edeyim diye gönderdi. O melaikeyi mukarrebinden bir melektir. Ey İbrahim! İsrarlarından başka ilah olduğun, olmadığını söylediğin, ondan başka iman, ibadet etmediğin Rabbinin senin hakkında kudreti ne kadar büyükmüş, ona ben dört bin sığır kurban edeceğim. Namrut, Nemrut'un bu sözü, İbrahim aleyhisselam, sen içinde bulunduğun sapıklıktan vazgeçmezsin. Allahu Teala'ya iman etmezsin. Allahu Teala senin kurbanlarını kabul etmez buyurdu. Ama Nemrut sözünde durup 4000 sığırı kurban etti. Ya Nemrut gördün ki 40 günde taşınan ateş şehrin etrafında oturmaya dahi müsait olmayan bir hararet çıkardı. Sen Rabbin izzet azametini gördün. Hani sen hatırlıyor musun ben İbrahim'den en şiddetli intikam alayım da diye ateşe atmayı planladın ya ateş mükevvenatta Rabbimizin yak dediği her şeyi yakar. Gördün ki ben insanım yanmaya müsaitim yakmak. Şimdi dikkat, şunu dinle de git. Bir dakika, bir kelime kal, dinle de git, affedersin. Madem öyle, gel Allah'a iman et. Ya Allah aşkına en hayrette kaldığım iki mesele, ikisini de okuyacağım. Ateş yakmıyor, binlerce ahali hayrette kalıyor. Beşeri yakan bu ateş bir kul olan İbrahim Halilullah da yakmıyor. Ateşin içinden çıkıp Nemrut Melun'la konuşuyor. İbrahim Halilullah diyor ya Nemrut gördün ki Rabbi Teala birdir. Her şeye verdiği hükmü onun emriyle tahakkuk eder. Gel yapma iman et. İşte şu şey benim aklımı divan ediyor. Mülkümü, saltanatımı terk edemem. Fakat kurbanlarımı keser. Demek insanda, her bir insanda isyan halindeki nefsinde, azgınlık halindeki şeytanın ivasında dinden, imandan çıkaracak fırsat bulursa muhakkak hakkı yerine getiriyor. Ne akıldır bu bilmiyorum saltanat dediğin, mülküm dediğin şeyde kaç sene yaşarsın? Onu da söyleyeyim ki bu kavim keldani kavmi. Ne kadar Allah'ın halili gazı nasihat ettiyse imanı gelmediler. Bitiriyorum iki meseleyle diğer cezbede kaldık ama laf buraya döndü. İsyanıydı, isyanında devam ettiler. Kudreti ilahiye bakın açtım yerini şimdi. Keldanı kavminin helakı, Nemrut yıldızları putları tapan Keldanı kavmi bunun gibi kafir olan Nemrut'a tapan şeytana ve nefislere uyanlar çok direndiler ama onu öldürmeye gayret ettiler ama öldürmenin de en şiddetli ateşte yakılmasına hüküm verdiler ama kudret ilahiye asla ona müsaade etmedi. Mağlup ve perişan oldular. Kur'an-ı Azimüşşan'da Suriye Enbiya 70, 70'de bir dakika dur affet. İbrahim'e bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz kendilerini daha ziyade hüsrana düşenlerden ettik. Nemrut ve Putperes Keldaniye semavatı bulutları kap- kaplayan, sivri simpleyen gönderdi Allah Allah aşkına dinleyin sinekle kavim helak olur mu Allah dilerse olur vallahi kitaptan okuyorum öbüründe de var bunda da sivrisinek bulutları semaları kaplayan sivrisinek gönderdi o kavme sivrisineklerden birisi Nemrut'a musallat oldu 
Kovalıyor, gitmiyor, tenhaya kaçıyor, peşini bırakmıyor. <gülüyor> ne yapacağına şaşırdı kaldı. Sarayına saklandı. Tabi emri ilahiye alan sile, sinek aslan gibi peşini takip etti. Dikkat! Musallat olan peşini bırakmadı. Ne tarafa kaçsa, nereye gitse başına konuyor. Nemrut bu seneyi öldürmek istediği halde aciz kaldı. Saltanatına, servetine kabırarak kibirlenen bu ilahlık davası yapan azgın hükümdar küçücük bir sineğin hakkından gelemedi. Çare ararken sinek burnuna girdi, beynine yükseldi. Sinek beynini kurcaladıkça malum sinek kan emer, beyinde de kan var. Kurcaladıkça Nemrut deliriyor, başına tokmakla vurduruyor. Sineğin hareketinin tokmak vuruluşuyla sarsılmayan sinek beynine ilişmiyordu. Dikkat! Su içeceğim ama dikkat! Hani o beyin ateşte yanmayan Halil'i gördü. Hani saltanatına, dünya haline bırakıp ilah ilahların terk edip Allah'a iman etmedi o beyni Allah sinekle yed e hani senin azametin yani ey Nemrut sen ne kadar kuvvetliydin ne kadar azimdin haşa ilahtın milyonlarca zulüm işledin bir sineğin hakkından gelmedi Allah'ın kudreti budur müminler Allah o kadar azim ve kadirdir ki bir sineğin hakkından dahi gelmek zordur. Allah hepimize insaf versin. Bütün kavmini sinekler yedi. Kanları tükendi. İskelet kemik halinde kaldılar. Bir milleti sinek yoktan var etti. Vardan yok etti. Allah yoktan var etti. Sivri sinekler de iskelet haline getirdi. İnsan korkmalı. Allah'ın azametine karşı beşerin kuvveti yok. Tarih boyunca helak olan kavimleri düşünün. 20. asırda bu azgınlık, bu şehvet, bu düşmanlık zannediyor musunuz şükürnat bulacak? Bütün peygamberlerin kavminin işlediği günahları bu asırda insanlar işliyor. Bütün kavimlerini helak eden her türlü bela bu kavme hazırlandı. Atom hidrojen bombası Hidrojen bombasının belası Atom bombası patlamadan Hidrojen patlamaz Helyum hidrojene döner Hidrojen gazı Hidrojen gazı Helyum çıkarır Hidrojenin yanma yüksekliği Büyük bir hararet ister Bir atom bombası patlamadan Bir hidrojen bombası patlamaz bunun için atom bombası bulunmadan hidrojen bulunmadı. Dikkat! Dikkat sofiler! Zemzem içeceğim içemiyorum. İ, i, i, sur, Rusya'da nükleer santralın şehri neresi? Çernobil. Ben onu seyrettim. Kanal 7'de bir Türk'ün birisi Çernobil'in santralın yanına kadar sokulmaya muktedir oldu. Ben 3 sene atom taburunda çalıştım. Atom atan Amerikalıların Hones John taburunda çalıştım. Radyoaktif olan uranyum 235'ten şu an çıkar. Alfa, beta, dama. Alfa şuası insanın vücudundaki hücrelerin su moleküllerini bozar. Onun için hidrojen bombası, atom bombasına duçar olan vücudundaki hidrojen vücudundaki atom reaktörü radyasyon bunun cinsine radyasyon bunu ölçenlere de radyasyon aleti deniyor. Radyasyon aleti Filmdeki gösteri de altı rat, yedi rat gösteriyor da adam dedi yükseldi. Bir insan 
350 rat alırsa ağır hasta olur. 500-600 rat yutarsa rat radyoaktifin birimi. Gram ağırlık, santimetre uzunluk, rat da radyoaktif birimi. 500-600 gram alırsa ölür. Niye tedavi olmaz? Bütün dokulardaki hücrelerin içerisindeki protoplazmadaki suyu yok eder. E hücreler susuz yaşamaz yapısı. Onun için bu asırda bir adamı öldürmek isterlerse tekamül kursunda Polatlı da anlatıldı. Dişin içine dolgu yaparlar öldürmek istediği adama topuğunun içine fındık kadar uranyum 235 koyarlar her gün 5 rat salgı yaparsa 300 rata gelince ağır hasta olur 5 rat 300'e gelmeye 60 gün 2 ay sonra dişine dolgu yaptığın adam ağır hasta olur 4 ay sonra ölür yatağının içine fındık kadar şu yeşil kabuk kadar uranyum konursa 2-3 ay sonra ölür. Bu devirde siyasi öldürülmelerin, siyasi hayatın en korku şekli insanı öldürmek için 70 bin türlü fırsat vardır. Taksinin koltuğunun içine ceviz kadar uranyumu koyar. Yatağın altına koyar. Yani senin hayatın, benim hayatım bir bardak su kadar değeri yoktur bu asırda. Bütün kavimler bütün günahları işlediği için 20. asırda da 20. asır insanı her peygamberin günahlarını işlediği için bütün peygamberlerin helak, peygamberlerin kavimlerinin helakına sebep olan silahlar vardır. Neydi o deminki şehir? Ternopil Çernopil Çernopil'de 6-7 raklık şey gösterdi Uranyum 20 sene geçmiş Asla as, Asla şu an bitmiyor Peki bu Uranyum 235 Uranyumu Kaç sene tesir eder Allah hakkına söylüyorum Tekamül kursunda okudu. Altı Yusuf Usta. Çarpı on. Altmış. Yirmi üç tane sıfır koyun. O kadar sene ulan yıl iki yüz beş faaliyete geçerse şu an verir. Çermopil'in yirmi senede bitme işini bırak. Yirmi milyar senede bitmez. Atom reaktörü Işık meydana getirmek için Rusya'da kullanıldı. Atom bombası gibi patladı. Patlayınca radyoaktif dalga yaydı. 20 senedir yaydı. Hiçbir şey değişmedi. Ben o şehri gördüm Kanal 7'de. Kamyonlar duruyor, yüzlerce ev duruyor. Ne kadar neş- neşreder. Bunu duysana. Altı. Bağır. Çarpı 10 60 23 tane sıfır koy oku Ömrü o kadar 9 sıfır koysan 60 milyar Demek bu Öyle bir beladır ki Bu, bu Allah'a isyan Diğer kavimlerinki Su gibi Sel felaketi gibi Tufan gibi Sayhayla bağırma gibi Lut kavmini kanadını sokup o araziyi ters çevirmek gibi bunlar çok kolay. Çok büyük helak ama atomun uranyumun 235 olan radyoaktif maddeyi salgılayacak olan o çok muazzam basınç verir. Lut kavmi rüzgardan helak oldu 8 gece 7 gündü 8 gündüz 7 gece. Öyle kuvvetlerdi dağlara çıktılar, kayalara girdiler, rüzgar develeri şey gibi nohut gibi savuruyordu. Şu halde Sofi gel işe hile katma, 
dervişliğinin namusuna yap. Sonra da Sonra son pişmanlık ele geçmez. Sonra pişmanlık ele geçmez. Bunu söylemiyorum, misafir diye söylüyorum. Ya İbrahim çıkıp gelebilir misin? Evet çıkıp gelebilirim. Yanına gitti sokuldu. İbrahim senin Rabbin ne kadar koruyucu kuvvetliymiş. Ben de ona dört bin sığır keseyim. Sığır oğlu sığır kendin kes de ye. Allah yemekten içmekten münezzehtir. Bir sivrisinek Nemrut'un saltanatına yetti. Ya bize? Bir sinek çok bile gelir. İbret almazsak, Allah'ın ipine sarılmazsak, sayılarının başı sultanı olan biri tanımazsak, biri tanıyan da sıfır olmazsa, kendini sıfır saymazsa, sıfır rakamının sonuna konursa on misli küçültür. Bir sıfır. Rakamın sonuna iki sıfır koyarsan yüz defa küçüldür. Rakamın sonuna üç sıfır koyarsan bin defa küçülür. Arifler Allah'ın azametinden kendini o kadar yok hiç sayarlar ki milyonlarca defa küçülür. İbrahim Halilullah'ın hususiyeti Allahu Teala'nın azametini tanıyıp ondan başka muhabbet ve marifet tanımamasıydı. Cezbede kaldık. Oradan Cezbeden Halil'e geçtik. Halil'den halka geçtik. Düğün sahibi dedi bu benim başıma gelen kıyamet nedir? Evlendim, paraları yedim, koyunları kestim. Bu yarbayım bana yapacağı son oyun dedi. Ben buna derdim İsmail evlenme. Öğleneceğim dedi. Ya valla beladır, zordur, çoluk, çocuk, geçim, ana, at. Ben dinlemedi. Ben de bugün buna ufak bir cilve yapıyorum. Zorla sohbet dinletiyorum. Ya damat düğünden sonra hapishaneye konur mu? İşte koydum. İşte koydum. İşte koydum. İşin sonu bir gün sonraya kalır. Ama bu sohbet bir gün sonraya kalmaz İsmail Efendi. Salalım mı seni? Ama arabanın önünü yüz kişiye çevirtirim, onlar oyru versen bin oyru eder var mı? Ya bin oyruyu tahammül et veya da sabah namazını bekle kaçıralım. Bana yüz oyru ver yeter. <gülüyor> <gülüyor> e ben kaçıracağım. Gizlice bir şey yapıp kaçıracağım. Çok hizmet etti. Allah bahtiyar etsin. Hoca odasına her hafta gelir, çay pişirir, kütüphaneyi yardım eder. Çok asildi, çok rahmetliydi. Muhakkak Rabbim saadetin bereketiyle mutlu ve bahtiyar eder. Cezbeyi de oldukça anlattım. Daha misaller var, bu kadar kifayet etsin. Cezbeyi anlattık. Sual soracak bir durum kalmadı. Allah hepimizden razı olsun. E milleti salalım. Abdest alsınlar. Hatmeyi bitirdik. Dileyen sabah namazı kılsın. Dileyen de atı serbest hanımı yanında evine dönebilir. Sizin bana söyleyeceğiniz bir şey kaldı mı Allah'ın güzel dostları? Kavsımızın temiz mürütleri. Var mı konuşacağınız bir şey? Gelsin konuşalım. Ramazan gel. Ramaz, bayram. Ramazan değil bayramsın sen. Gel. Var mı konuşacağımız bir şey? Cezbe birazcık olsun açıklandı mı? İmam-ı Şafi Hazretleri bile hastalandı. Hazreti Ömer Faruk hastalandı. İlahi. Hayırdır? Çok güzel. Kardeşimiz tövbe alacak. Tövbede teyhir olmaz. Başka tövbe alacak varsa birleştirelim. Tövbe alacak müsaade et. Tövbe alacak sağ ellerinizi getirin. Kavus Hazretleri böyle yapıyor. Başka tövbe alacaklar gelsin. İş sarığa icap ediyorsa sarığı getirin. Sarığı getirin. Çabuk çabuk çabuk. 
Sarıkla dedem iş çoğal. Çabuk ya bir, bir sarık çekip geleceksiniz. Hep birden yapacağız inşallah. Hep birden yapacağız. Koş koş koş koş koş. Sarığın iplerini tutun. Hep birden bir kere de tövbe etmek imkanı var. Yüz lira verirsen azat ederim. Vermez sen elli den adam takarım. Sen taksi yürütmez. Yüz orayı çık. Battaniye filan sanırım. Seni kimseye göstermem kaçarsın. Hadi çabuk olun ama. Kardeşler çabuk olun. <gülüyor>